现在你们已经知道了所有的真相，你们在睡前不停的自我谴责，所以才会出现。说来听听，那些审判规则呀，都是你们自己在梦境中制定的。现在你们只有打破这些规则，才能逃离这些梦魇，睡个好觉。一定不要得罪周围的人，一定要让所有人喜欢我。哦，一定不能辜负他人期望。这里边很多确实是我自己身上的问题，我自己也有啊。现在公布盒子世界第五个游戏任务，你们需要在十分钟内抹除所有规则。现在任务开始，来吧，不管了，咱们咱们一定要照顾别人的想法。哇、wow, ！一定要保持优雅，不能出丑。哇、wow, ！一定要自律，保证谦虚。一定要考虑所有的因素。Go！、Oh, 一定要让所有人喜欢我。怎么可能？一定不能让别人嫌弃。一定不能被人挑出毛病。凭什么呀？啊，满足所有人的需求，为什么？为什么？我再来一个。要先考虑别人的感受，神经病啊！不会 say no 是我最大的问题。好嗨、啊，朋友一起拒绝朋友，哇，太过瘾了！哇，一定要合群儿，保证谦卑，一定要照顾每个人的情绪，把他拉下来。哇，哇，好爽！啊、一定要让所有人喜欢我，做好每件事，一定要，一定不能被人挑出毛病，凭什么呀？内口确实是得到了宣泄，字字触目惊心，好像每句都在写我。太在意别人的想法，就是我，我也在不断的自省。我记得我金鸡讲的时候说过，我现在。努力做到的就是打碎自己的玻璃心，打碎自己的所谓的追求完美，打碎自己的懦弱，打碎自己的犹豫，打碎自己很多的东西。从即刻开始做你自己，有求必应，这个我太讨厌了，太恨这个玩意儿了。啊，我也是一个经常会有睡眠问题的人，精神压力啊，自己对自己的要求啊。打破自己心里所有的这些，很多一定要，很多一定要。想要的很多，但往往做不到的时候呢，很自责。我觉得无形当中给自己很大的一个压力，很多时候不要让自己太辛苦，不要再内耗了，让自己坚强起来。我们要挣脱这个枷锁，爱自己，破这破天的富贵。哎，真的，如果自己觉得累了。就试着让自己歇一歇，未必不是一件好事。人生中不管遇到任何的事情，小事还是大事，睡一觉再说吧。一定要照顾别人的想法，一定不能辜负他人的期望。呜呼，哇，好刺激啊！哪有那么多一定要？很过瘾啊，很解压。爆炸吧！哇，好爽！再见。我们最后回到原点。哇！哎，这不是我们刚才一开始来的地方吗？对呀、啊，对呀、啊，就咱们睡觉的地方。踏踏实实睡觉。感觉做了一个特别特别大的梦。对，啊，睡个好觉比什么都强。现在我们要从梦里再回到梦里。这我知道啊。啊，我在有间寝室看到了同款床垫，就这个。哎呦，你厉害啊！隐藏空间你都找到了。啊，是无意当中走过去的啊。我还特意在这个床垫上躺了下来，沾沾喜气，让我来沾沾喜临门的喜气。啊，真舒服。
行了，你别一个人沾喜气，咱们一块沾一沾吧。哎、快，我累死了。哎呀，赶紧赶紧享受一下啊！放下一切烦恼、哦，放下一切心思，睡觉。哎呀，真的好舒服。嗯。不管怎么样，睡一觉再说吧。睡眠模式开启，祝您有个好梦。既然大家都睡着了，那我就带诸位梦中人去做一场关于皮皮的梦。耳朵健康，四肢健康，屁股健康，就是血统不太纯。呃，血统是什么意思？就是串儿。呃，我我我我我是串儿，这个会对后面有什么影响吗？这个倒没关系，别动。心脏怎么跳得这么快？哎呦，我我我我我有点紧张，呃，这是我的第一次。正常，安乐死这个事很少有第二次。你想好了吗？呃，我我我想好了。那你的主人也想好了吗？我的主人他应该也想好了。那叫他过来签字吧。呃，不用了，他非常的忙，这个事情我自己可以做主。我们是不会给健康的狗做安乐死的。当然，如果你不健康。也需要你主人的同意。我自己的生命，我自己不能做主吗？当然可以，但是你不能通过我做主。那我不通过你做主，我怎么死呢？你可以溺水。我试过，在我离家出走的第一天，我走上了一个高桥，我扑通一下就跳下去了。就在我弥留之际，哎呀，我的腿。哎，我的小腿我的小腿忽然蹬起来了，我的小手，哎，我小手忽然跑起来了。我的本能告诉我，如果我跑起来，我对不起狗刨这个泳姿。那你为什么要离家出走呢？啊，我知道了，肯定是你的主人抛弃了你。那他即使抛弃了你，你也可以做一只流浪狗，没必要死啊。是一只流浪串儿。我出生的时候，我遇到的每一个人都说：“快看，快看，这是一只串儿。”我一直以为串儿是我的名字，我到今天才知道串儿是我的血统。其实我并不讨厌流浪啊，流浪也没有什么嘛。呃，我要困了，我就随便找个地方睡；我要是饿了，就随便找点什么吃的。我每天必须做的事情就是，呃，就是趴在草地上，呃，看着那些有主人的狗狗们在那儿嬉笑打闹。我每次都想加入他们，可是我每次过去的时候，他们主人就对我说：“别过来，别过来。”我一直都以为是我太脏了，今天我才知道，他们的主人是怕我的血统玷污了他们狗狗的血统，嗯，所以我每次都能离得很远，只能静静地趴在那儿看他们。但是有一个事儿我一直都想不明白，为什么他们每一次玩的再开心的时候，他们的主人只要对他们说“走吧，我们回家了，宝贝儿”，他们就会第一时间跳到那个车上。所以我在想，那个车一定是驶向比玩更幸福的地方。所以我决定，我想像他们一样，哎，就当我有这个想法的时候，一辆车哇就停在了我的面前，出来了两个大汉，他们拿着网子，他们是抓那些呃不带狗牌呃不系狗绳的狗狗们。他们看见我正想网我的时候，我噌我就跳上了车、哎。这两个大哥都懵了，哎呀，这个狗怎么这么积极呀、啊？我坐着他们的车，驶向了那个幸福的彼岸。那是动物收容所、啊，名字不重要，不重要。但是那个当那个地方跟我想的不太一样，他们把我们关进了一个一个一个的铁笼子里面，不允许我们叫，也不允许我们跑来跑去。呃，我听其他的狗狗说，这个叫工位，我们在这儿每天只能朝九晚五，不能有自己独立的思想，我们要随波逐流，要听老板的话。这样我们就会有吃的。呃，其他的狗狗说我们是什么了？哦，我们是社畜，跟我现在也差不多嘛。嗯，哎呀
我忘了打卡了。哎呀，后来我就想离开这个地方，我想离开这个地方，啊，可是我没有什么办法，我出不去啊。后来我听隔壁的狗大哥说，离开这里只有两种方式，一种就是死。另外一种方式就是，这时不时会有人进来，呃，把我们领养走。可是谁会领养我呢？毕竟我是一只串儿啊。可是我永远都忘不了那个阳光明媚的下午，天气很热，门口的风铃忽然响了，一个人披着阳光走了进来。对。就是这个样子。他走路很轻，他很温柔，他很美丽。我有那么一刹那，多么希望他能选中的那个狗是我，可是怎么可能呢？我长得这么丑，虽然我是一只狗，但是他们总说我长得像大嘴青蛙。<笑>你长得好特别呀、啊！特别。那我以后叫你皮皮好不好？皮皮，多么美妙的两个字啊！我好像有名字了。皮皮，我们回家了。回家，他带我回家了。从此以后，从此以后，我们两个过上了一个没羞没臊的幸福生活。哎，从此以后，他吃什么我吃什么，他喝什么我喝什么，他玩什么我玩什么，我无时无刻的陪在他的身边。我。仿佛就是他生命的一部分，而他就是我生命的全部。哎，可是事情还是发生了。就在那天，我的主人开着车，他带我去宠物店洗澡。我平时都坐在后座上，不知道为什么，我就鬼使神差的跳到了副驾驶。哎，我望着窗外。再看看我的主人，嗯，好美丽呀、啊！我再望望窗外，我再看看我的主人，嗯，好美丽呀、啊！我再望望窗外，哎呀，以前我流浪的地方都是那么无比的美好，就这种美好，这种美好就应该停留在这一瞬间，哎。就当我以为我的主人给我拍了张照的时候，我还没来得及毕业，我主人的手机却响了。副驾驶未系安全带，罚款两百我虽然不知道什么是安全带，但是我知道什么是罚款。不系狗牌会被罚款，不系狗绳会被罚款。我让我的主人罚款了。狗平均的年龄寿命只有十五岁，人的平均年龄只有七十五岁，我们两个寿命加一起都不到二百的一半儿。这简直就是一个天文数字啊！我的主人还有房贷要还，如果没有这二百块钱，他就还不上他的房贷，他的房子就会被收走，他就没有地方住了。如果没有地方住的话，他他，他就没有精力努力工作。那这样的话，他的老板就会把他开除，他就会像我一样去流落街头。如果他的父母发现他流落街头了以后，他的父母就会非常的悲伤，他的父母就会悲伤过度，他的父母就会生病。我的主人就要一边去努力工作，一边去找住的地方，一边去给他的父母交医药费。为什么？他给了我幸福，而我却毁了他的一生。不。我毁了他全家的一生，就是因为我没有系安全带
，什么是安全带？我的主人是那么的完美，他是那么的温柔善良，他应该嫁给一个非常非常好的男人。现在他嫁不出去了，这个世界上就多了一个光棍儿，是我给这个世界添麻烦了。他们原来本该有有一个非常非常好的宝宝，这个宝宝长大以后可能会带领着人类走向辉煌。他发明了这个，发明了那个，他可能他可能会了悟人与宇宙之间的关系。是我，是我阻挡了人类的脚步。我为什么不系安全带？我为什么不系一个安死的安全带？我就是一个大王八。我我有什么脸活着？你让我死吧，我我。我永远都忘不了那个阳光明媚的下午，天气很热，门口的风铃声忽然响起了，不楞不楞，一个人。带上阳光走进来了，他捧起我的脸，对我说：“皮皮，我今年旺不旺？旺旺。”哇，好厉害啊！厉害，太厉害了！厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！这台词，这节奏，太强了。比哥一直在这方面很强，很猛。太强了，非常的感动。我觉得这个话剧表达的也算是某种内耗吧。其实，如果一个人有时候想太多，反倒他以为自己是帮别人解决困难，但其实有时候大家反倒更加心疼他，因为自己的内耗可能会做很多错误的选择，但同时也给自己的家人和爱人会让大家更加担心他，所以我觉得这也是没有必要的。你以为的真的就是只是你以为的，我觉得这种行为也算是一种自怜，自己可怜自己，当众孤独。不好。盒子世界所有游戏任务已经完成，恭喜各位，游戏成功。现在传送舱门已打开，玩家黄晓明、尹震，你们可以乘坐传送舱离开盒子世界。哎，走吧，走吧，走吧。哎，怎么有点不想走的感觉了？<笑>还是每次盒子世界游戏冠军，还是人生天。你为什么敢于挑战黑暗三？脱口秀演，我义不容辞。深度好睡眠，喜临门。实实在在，值得信赖。本节目由值得信赖的杜小满独家冠名播出，资金周转就找杜小满。本节目由让你躺好床、睡好觉、接好运的喜临门床垫赞助播出。上优酷搜索“小金猫”，参与邀请好友得小金猫活动，第三季好友助力排行榜前三名的用户可获得猫咪足金套链一份。参与助力还有机会获得手机、机器、键盘等精美好礼，快来参加吧！
欢迎小明哥跟正正，欢迎欢迎，我们又回来了，又一次的相聚了。没想到分散的如此短暂，有一件好事儿跟大家宣布一下哈，看到这个架子没有？嗯，我们可以选三十个盲盒，盲盒都是黄老师还有微博上的网友们帮我们准备的这些礼物，拿吧，随便拿。哦，里面是卡片啊，好重啊，哇。一个、两个、三个、四个、五个，就这吧。这个最大的没人拿吗？你来啊！我要这个，一二三四五，我就这五个吧。我拿三个小的，俩大的吧。我那我开喽！哇，开盲盒太开心了。这个实用，一口好用的铁锅，这个太实用了，这个，并且黄大厨亲授一道菜，哦，这个太好了。二零二四年第十一届乌镇戏剧节门票实价，<笑>这不错，这个好，这个好，这个、这不错。我跟你说，你可买不着的这个票，是是。这啥？火箭模型，哇，中国航天，哇，这个太棒了，这个，哇塞，哇。哦，这真的是火箭的火箭模型，火箭模型，哦，很漂亮。谢谢大家辛苦了，感谢感谢感谢感谢，我们下一期再见。好了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。我觉得其实今天这个节目还是蛮有意义的，因为自己的内耗会给爱他的人、心疼他的人，会增加一些负担。对，小明哥说的对，然后<笑>真的，然后就是不要再自己内耗了，人不可以自怜，也不可以自恋，就有时候想多了也不是什么好事儿，对，不如有时候就，就反倒朝更加积极阳光的方向去多想一想。我就下次来玩的时候，带着点妖风吧。一定，嗯，要相信自己的第一直觉，第一直觉还挺有用的。哎呀，这一会儿不知道发生什么呀，真的，心情非常紧张。怕什么呀？既然都来了，对不对？嗯。把盒子里的猫救出来。大家好，我是中国政法大学心理系的于越老师。在今天盒子里的猫的故事中啊，故事里的主人公哎，由于每天都会在睡前内耗，便产生了说来听听，进行自我审判，也就是我们经常说的精神内耗。在心理学领域中，如何解释内耗呢？主要涉及两个认知层面的重要概念。第一个概念呢，叫做反刍，英文叫做 rumination， 是一种消极的思维方式。比如我们在面对消极事件或者情绪的时候。反复关注自身的这个消息情绪。那节目中呢，郑小凯只是收到了老板一条“明天来见我”的短信，哎，就在脑中检阅了所有自己在工作中犯下的错误。王小迅只是因为老师不跟自己碰杯，哎，就脑补出了一出自己从出生到学习，哎，毕业到工作，处处失败，让老师失望心痛的戏码。这些都是反刍的思维方式在作祟。第二个概念叫做归因。英文叫做 attribution， 就是这个事儿啊，我做完之后，哎，不管是好还是坏，我把它归结于什么？是自身还是外界呢？比如故事中的小贺啊，因为无意中给同事点错了奶茶，同事的一个小表情就会让他觉得都是自己的错，气自己，怪自己啊，茶不思饭不香，觉得自己哪儿哪儿都不行。严重影响了工作学习，陷入这个死循环，这就是一种由内归因导致的内耗。那如何减少精神内耗呢？可以从以下几个方面着手啊。第一个叫做提高你的认知水平啊，全面和深刻的理解事物，避免陷入死胡同，从而减少不必要的精神压力。所以说，多读书啊是非常有帮助的啊。第二个叫做增强行动力，有时候呢内耗来自于我们想的太多了，做的太少，采取行动可以帮助我们打破循环，减少内耗。第三个呢就是。找到能给我们实际、切实建议的人聊聊啊，与他人交流可以提供我们新的视角和解决方案，减轻我们内心的心理负担。比如说，寻求心理咨询师的帮助。第四个呢，叫做学会课题分离，区分哪些是自己的责任，哪些是他人的事物，不要为他人的问题承担过多的心理负担。本质呢，还是建立属于我们自己的边界感。
，我们并不是完美的啊。接纳自己的不完美和局限，本身就是一种自我成长，让我们走得更远。本次盒子世界也来两位新玩家。嗯，不是说今天着装是西装吗？啊，什么时候说西装啊？不是运动服吗？俊凯、乔山，<笑>你们好。哈喽哈喽。这是为你们准备的助力盒子。这是啥？我是会一直陪伴你们、为你们助力的杜小满。祝你们游戏成功。走吧，走别别别别看，别别那个什么吧。走吧。到了，咱。今天解锁的场景是完美社区。童年要做别人家的孩子，毕业后要做最强打工人，三十加前要马上晋升最佳伴侣。不知道从何时起，社会公约给我们设定了不同年龄段的完美标准。但是你真的能在完美轨道上不偏航的行驶吗？他们将和游戏搭子在完美社区。开启闯关，他们的主线任务是保持完美，留在社区。但是这些三百六十度全方位未知视角的傻白甜们还没发现的是，他们甚至连完美社区的金字都没有。又来了，进来快点！随时面临被扫地出门的危机。你快点跑！他们能拿到居民证，并保持完美。留在完美社区吗？就就咱俩。耶！朋友们，呜呼 ，Welcome！ 这是相亲的，是不是相亲的？哎呦，脱单啊！今天要。你看，这是这是这都有大家照片呢。你看，你看这这这。完美社区公约。这里的居民能上最好的学校，去最好的公司，还有最健康的身体。每年完美社区都会举行完美评级，被评为不完美的居民将被赶出社区。请大家务必时刻保持完美。走吧，迅哥，这游戏不适合你玩。我先出去了。<笑>怎么叫完美？咋的了？咋了这是？哎呀哎呀，又来这一套，又来了，进来快快快快快！又来了，关门！为什么呀？为什么呀？关门！什么什么？关门！什么什么习俗？这经常会来来一些黑灯来东西。<笑>不是，躲这里干啥呀？咋了这？不不不不不不，出来呀，出来呀，出来，没事啊，没事。来来，出来出来出来出来，走走走走走走走，出去。大事不妙了，多不妙！我跟你们说一下现在一个情况啊，我呢是咱们完美社区的这个完美助手，啊，可以叫我波菲科特，啥玩意儿？波菲科特 ，perfect， 科特，来一起念一下我叫什么？托菲菲科特，对的，好烂的梗，为为什么呀？我现在在想你后面铺的那个大梗，应该会有吧？对，没了，那真是 perfect 的呀。后面啊，我要告诉你们，有一个紧急的事件啊。啊，好了，我看看，我看看，完美社区紧急通知：各位居民，完美社区突发紧急状况，有若干不完美人士闯入了社区。为保持社区的正常运转，请全体人员务必拿着各自的完美居民卡。如遗失完美居民卡，可去到完美相亲角找管理员，无语补办。所以你们有完美居民卡吗？没有，没有，没有，没有。没有那待会儿咱们就去办。啊啊啊啊！你们记得找吴宇，他马上上上班啊。好，那就得等吴宇了。完事儿，躲起来。现在公布盒子世界第一个游戏任务：二十分钟内找管理员吴宇，卖你完美居民卡。现在，任务开始。找吴宇。
可以呀呀，哎呀，哎呀，无语，哎呀，哎呦，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，泰国人呐，你们是到这儿来相亲的吗？办卡，居民证是这样，我是无比啊，我是无奈，哎，无语是我的妹妹，啊，无语是你妹妹。我的小名叫无端，<笑>我的小名叫无能。<笑>哎呀，那你是大哥呀！<笑>如果想办这个卡呢，很简单。在我们完美社区呢，无论做什么都需要符合完美标准。你们想要办理居民卡，首先要符合完美的入门级标准。第一点就是个人魅力，需要有让人心动的能力。一般这都是让管理员吴宇来测评的。行，我们有小凯，他肯定心动。但妹妹现在不在，能让我心动啊，我妹妹就能心动了。哦，我这儿呢带了一个这个监测仪。对，第一个需要达到每分钟一百三十次，后面的人要比前面一个至少高十个单位。这里可以看到。对，这现在就可以看到了我的心率。我妹妹呢，大概就长我现在这个样子。快来，快让我心动！哎呀，哎呀，动不了一点儿。让你心动，你也得得让我们在一个舒适的情况之下。只要一看见小凯，肯定就心动。你看见这个，你心动不？啊！这都下去了，瞅我，这都这都没。谁有经验啊？这事儿咱不行啊！不管他怎么着，你反正让他心率上去就行了。来一个肢体上的触动，来来来，来吧，咱们一块运动吧，不不能拒绝吧，对吧？嗯，来吧，我也豁出去，开个跳，开个跳，不上不去，上不去，不行，要比我快，要比我快，嗯，手手手抬起来，上来了，上来了，上来了。上来了！哎呦，我假发跳都假假发跳，我假发跳都跳了，一百零三了，快快快！一上来了，走你，快快快，还真，一，别停，嗨起来，别停，一百三，一百三，一百，可以了，走，好，快接上接上接上，来来来来来来我的，我来我坐这儿来，快快快，来快。接上，接上，接上，快！来，跟我来，跟我来，跟我来，高抬腿，高抬腿，来，一二三四五六七八，二二三四，快快快，四五六七！哎，这咋不动呢？来，继续，小凯，来来来，赶上！来来来。收腹跳，收腹跳，收腹跳，收腹跳，哇哇哇哇！来，我来，来。哥，快走了，不行了。啊，来吧，来快快快快快！这频率快，频率快，俯卧撑，开合跳，来，俯卧撑，开合跳，来。<笑>不上不去，上不去，不行，机器离开身体了，感应不到。他真，他是真快不行了。<笑>我有点不忍心了。五比啊
。这个环节你如果反应过来的话，就纯玩你呀、啊。我根本可以不停止，我服了。把这儿吧，我服了，好吧。是这样啊，获得完美居民卡还需要完成一个入门级标准，就是要有完美的自律能力，能够完美的把控自己的体重。我给你们五分钟时间，啊，你们六个人集体。增重六斤，就算过关。过关后，我会让我妹妹过来给你们发证，依次踩下秤，先称一下数据啊。对，还得称体重。对，你这个节目对人是，这都是很隐私的事儿。说实话，这干嘛？这合同里面写吧？对呀、啊，一百一百四十七点二，你才一百四十七呀？嗯，他才一百四十七。一百五十六点二，那么重啊！一百五十点二，我也不轻。Cool。一百三十三点八。我过年前是一百一十斤。我这衣服有四斤。我平常穿的内衣裤都是负重五十多斤的，我现在没法脱呀！你知道我怎么办呢？我很尴尬。算了吧，就这样吧。一百七十九点二，停了，一百七十九，整坏了，坏整坏了，那小潘你也上来呀、啊，来，什么呀？哎、你过去看见没？什么呀？哎呀，好烦，为什么要称体重呢？你能打个码吗，老师？可以，没问题，你放心吧，给给你脸打个码。哎呀，哎呦，哎呀，啥？我看见了，一百八十八，比那个心跳高，<笑>比心跳高。你是不是心跳马上上来了？哎呀，现在心跳也一百八了。哎呀，我现在有一种在洗澡被人围观的。我去，你别躲，你别躲，别躲，别躲，别躲。一百八十一点四。请出去想办法啊！出去？这咋出去呢？哦呦。吃六斤上来，这太吓人了。非罐头谁敢吃？哦，这谁敢吃？你作为最年轻代表，你不来一下？我这这不不不行不行这，这这怎么吃啊这？哇，真是，真是非罐头，耶！哇，我闻闻。呃呃呃，没闻到呢，哎，闻到了，他还可以，还可以吗？还可以，哇，这太臭了，这，哎呀呀，这个东西啊，它硬，但它没那么硬，你先没人吃，把它套上行吗？去去去去，待会儿待会儿，我吃啊，来一把，来一白配，你把那个。呃、哦，这边这边还能好一点。我这这种不是，咱们这黑白配，就玩三把。咱们不是来增肥的吗？是，这这个吃完何止增肥，就胆量这一块啊，就,就增加太多了。哦哦哦哦，这样，咱们石头剪木马。好啊，这个好，这更残酷了对对。我英雄啊，这。哎呀，这个东西啊，哎呀，加点汤哟。哎，那点汁儿就不用了。来，石头剪刀。不、哦，不、哦，来、哦，来吧，好，来吧，第一次吃，对对对，值得尝试，来一下，没问题，还可以，还可以，呀。一，哎，山哥，好了好了，回去回去回去，走走走走走走走走走，走走走走走走走走走我不录了，我不回去了。山哥，你现在是硬哥，最硬的，你硬不硬我不知道，你肯定是最臭的，<笑>又臭又硬。<笑>但是，哎，你咋吃完之后你都流黑水了呢？<笑>你这样，我不知道是咋的了，这是发际线、背背角粉、背角粉，对
。哎，快点，有时间呢，喂，有时间呢，喝一喝瓶水就够了，六斤嘛，刚好。我完成我的一斤啊，一瓶一斤，你你得少喝点，你吃那鱼咸呐，吃那鱼，你得补一点，那会吐出来。哎，咱这个就全灌水啊，一斤一斤，六斤嘛，刚好。时间要到了，马上马上马上马上马上。我们称一下吧，先来吧，来。如果超重了怎么办呢？啊？哎呀，不行，我希望你能够过关，上秤。一百。一百八十一点八，多了零点四，才多了零点四，要给你补零点六，该我了，该我了，一百五十六点六，多了零点四，来，哎，一百八，多了零点八。哎呦，这么准啊！一百八，你说这个飞鱼，飞鱼这一口，这一口硬不硬？你就说，又臭又硬。下一个人，请上秤。一百三十五，一点二。哎呦，这个涨得挺多呀。Cool。一点二，你该喝了一瓶吗？一百。Respect. 那是那幸亏我不够。下一个人。哎，哎，一百四十八点六，涨没啊？涨了，涨了一一公斤，一公斤。哎，一斤多，涨了一斤四两。你也很硬。来，还有一个。下一个人，请上秤。没问题。一百五十一点八，还差零点二。现在以这个体重为标准，你们再出去给你们五分钟，再来回来一次，再涨六斤。哇！再涨六斤，哎。不想去那个屋。我看到刚才还有一个房间，走吧，垃圾站有垃圾站。我刚看见这有垃圾站。垃圾站是干嘛使的？看一看，看一看。哎呦！哦，嚯嚯嚯嚯！就把这些东西往身上装，往身上套吧。这不就完了吗？这个沉，我穿这个。等等等，我再装点这个。快点吧，我准备好了。这多少？这得有？这最起码有五斤了。哦，脱鞋了嘛？那你还得减一点。鞋多了。哦，你鞋脱了不行。你这鞋就得三斤左右。抵消了。不，你把鞋揣在这儿，放进来，放进来，放屁股里。我们现在有没有五斤？绝对有，绝对有。再拿一斤就够了。那你这个就不能带了。对。我们来吧。我先来，我先来，我先来。好，好，好，来。我没变。幺三五点零，没变。没变。你看我也差不多。幺八零点零，没变。陈小贺是一八二点二，增重零点四。这个东西难道有四两吗？<笑>等会儿，等会儿，不对，他不对啊，他不对。一八二点二，他还真对，这又四两、啊，这四两你是？<笑>你是不是喝水了？刚才没喝水啊。好，下一位郑小凯。
幺五五点零。这不够啊！你上，你上吧，我上啊。幺五七点八，现在总共四点八，一点二，一点二，还差最后一位。我觉得这个一点二差不多了。有有有有有，就一瓶水的重量，你想想。我上了，上吧。幺四九点八，啊，不知道之前是多少？增重一点二，哇，正好合适啊，真的吗？整整好，哇，一四九点八，确实，确实，太牛了，太牛了，正好，正好，正好，哎呀，恭喜你们，非常自律，哦。哦，亮亮，让他罗来喊，哎，这边走。他说上那个二。<笑>哎，咱得问一问，你妹妹就是就是现在就第一感觉，这里面谁最让他心动？哦，都累完了。啊，害羞。行，别说害羞，别说，不要害羞。OK。哈。哦。哇、啊。这个这个是很正常的答案，对不对？除了他以外，啊，攒下这个，攒下这个，排除他之外呢？最后剩下的这四个人里面，你选一个永远都不会跟他在一起的人，就是杀掉永远，杀了他。来，山哥，你已经结束了，今天。<笑>好了，好了，现在这个身份卡呀，就可以交给你们每个人了。比我还大呀、啊！对啊，我比你还大。哎、啊、呦，哟，我怎么四十六了？三十一，我十八，我六十一呀！这是为啥呀？现在你们已经找到了自己的身份，找到自己的年龄，你们就可以前往完美礼堂。好，去吧。卡崩卡，卡崩卡。在门口刷卡就可以进去啦。刷吧。哎呀，开了，开了！你们就这么就进去啊？不害怕呀？那可不。哎呦天哪！来来来，我电话来。有人，有人！你欢迎来到完美社区。哎，谁呀？我是完美社区里面最完美的椅子，你们可以称呼我为尹兆椅。呀，那个各位呀、啊，哎呀，你好，这人不太雅观，咱们往后退一步啊。是啊，啊，尊重一下我们的椅子先生啊。嗯嗯，灯光。起，起。那我就给各位介绍一下啊，这位椅子先生呢，就是待会儿给您测评的完美社区的最完美的智能椅。你可以叫我的名字尹兆椅。那么第一位测评的，陈小贺，太完美了，太完美了。你是一个完美的人吗？那当然。<笑>那请坐上我完美的身躯。<笑>坐上他完美的身躯。你这么好意思、啊？听着听着很奇怪啊。这样好吗？坐你身上这是，你有点害怕啊。坐进去。<笑>好，请坐。下面我们来进行评测。好。姓名。你听不见是吗？谢你。陈小贺，陈小贺。好，年龄十八。好，核验成功。下面为您进行匹配。系统打印中，打印完毕。根据年龄匹配的阶段，陈小贺为完美大学生。此阶段的标准：广进社团，一心社交。
。居民档案中显示，陈小贺还停留在完美小朋友的阶段，不能适应完美大学生的标准，所以评级结果为不完美。上，我那瞎子吧，就因为我太天真了。你是个，你你不能再像个孩子一样了，你已经是大学生了。你不完美了，都不完美了，不完美了，下去吧。就是刚才你频频让人吃飞鱼罐头这个行为出卖了你，多幼稚啊！他就是那不完美的人，他就是那不完美的人。有若干不完美人士闯入了社区。咱们第二位王小凯。啊！系统开始进行评测，打印完毕。这是你啊？嗯、哦，好。这是你，我哪？根据年龄匹配的阶段为完美伴侣，此阶段的标准为单身可耻，一心求偶。王小凯还停留在完美打工人的阶段，不能适应完美伴侣标准，评级结果为不完美。那什么意思？我我是,是完美伴侣，我是配现在是完美伴侣阶段啊！我现但是我现在的阶段是完美打工人。对，所以你得升级。完美伴侣的第一步不是说多完美，你得先有个伴侣，对不对？郑小凯不适应完美打工人的标准，评级结果为不完美。林小新不能适应完美父母的标准，评级结果为不完美。乔小山不能适应完美老板的标准，评级结果为。不完美，王小旭啊，不能适应完美老人的标准，评级结果为不完美，都是不完美。你现在的那个完不完美年龄，是因为你在完美小学生。你要成为大学生，大学生变成打工人，打工人变成伴伴侣，伴侣变成父母，父母变老板，老板变老人，咱们都错着一级哈、啊。对。成为完美的人没那么容易，不完美的玩家们，接受接下来的此关挑战吧。一个道，一个秒，在这里没有地、啊，没有没有没有没有没有没有,没有,没有全，软肋，这条软肋。想让奶，想让奶什么意思？地图什么意思？你你教你教。走走走走。想让奶地图，想让奶地图。哇。龙嫂递奶。抢阿奶，农嫂，踢奶农嫂，农嫂踢奶，踢奶农嫂，农嫂踢奶，踢奶，到底是什么？康拜又奶，康拜奶到脑，红色叉叉，你别笑，红色叉叉，好忙，又不知道自己在忙些啥。大伙迪卡，迪卡，你快走吧，差不多得了。受不了了，放我们过吧。几位长得跟我最近追过的剧里面的人好相似啊，呃，《繁花》还有那个《雨凤行》，《万里归途》，你好，李焕英，哥哥们长得都好有名啊、哦。夹到他恶心。陈哥说：“看谁比我恶。”家人们，这把本脸是麻的。不会呀、啊，轻易的交给大家，救救我，救救我！能不能打他一顿？一、二、三，救命！救命！救命！你们需要从我这儿得到一张地图，就就在那头，叫什么地图啊？要地图。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！老爷，姐呀，啊，哈哈哈哈哈哈，啊，啊，啊，你这个。普普通通，快快乐乐，我巨快乐。先看看今天的任务完成情况。今天好像完成挺多的呀
快，别耽误时间，别耽误时间，不是都不耽误时间，快！你们是不是要完成隐藏任务？我觉得只能黯然销魂掌，就别打岔，走开。小明哥劝不住啊，你知道吗？就特别想销魂一下，我。早已忘得一干二净，那个时候。<笑>今天我们谁可以晋升呢？我有公司了，反<笑>超了。嗯。哈哈哈哈哈！开盲盒太开心了，朋友们嗨起来吧！我先来，我先来。哇哇哇哇！可以啊！哇哇，这个太好了！这凶了，啥？奖金一百万元，原来在你这儿啊！咱们合同重签啊！哇！这个我太喜欢了，这个我太喜欢了，这个太好了。就那个植牙板，那还挺疼，每个问题都是坑，压根就没想让我们回答上来。哦，这个真的好为难，我这选择困难症又犯了，要不都给吧？不是刚刚才说好的，不内耗什么的，然后不要在乎每个人的感受。我跟你讲，我就今天之后我就怎么任性我怎么来，我管你。啊、你要因为你给这个节目打打四星吗？因为我太蠢，我没有枷锁，毁灭吧。节目里有称体重的环节，小凯老师现在的体重有经过春节的加持吗？那当然是经过春节的加持了。经历一个春节呢，今天量体重，那没想到已经两三十五了。正常我都是在一百二以下，那反正可能这期节目后大家就见不到这样的我了，且看且珍惜。又瘦回去了？不好说，不好说是胖还是瘦，反正是见不到这个样子的我了啊。每周六中午十二点，优酷 VIP 抢先看十二点会员版《盒子里有猫腻》，看橘子玩家解锁隐藏任务线。周二十二点，盒子玩家日记完整记录飞行玩家一天。周三十二点，猫咖营业中，玩家们高能问答，爆笑不停，更有超多花絮、彩蛋及一人直播，无定期掉落，锁定优酷不迷路。昨天、今天追着明天，反复循回，原地兜圈，伤口还没完全复原。上微博搜索“盒子里的猫”，参与话题互动，赢惊喜福利。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢新华社快看、搜狐娱乐、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰网娱乐、AK 淘叨叨、会火以上媒体的大力支持。这边还能好一点啊！我这这个，咱们不是来增肥的吗？这这这个吃完喝水增肥。来吧，来吧，喝喝瓶水就够了，六斤嘛，刚好。对。哈，加油！啊！哎呀，我这我。哈哈哈哈哈！根据年龄匹配的阶段为完美伴侣。此阶段的标准为单身可取，这个都起码得有两斤三斤左右，这得五斤以上，至少五斤以上。我先来，我先来，我先来。好，好，好，来。这个东西难道有四两吗？放这儿，放进来，放，放屁股里。你又臭又硬，又臭又硬。